Heute bei uns in der Sendung schauen wir natürlich wie immer auf das Regionalwetter. Es geht auch um die Hobby- und Vereinsausstellung in Brand-Erbesdorf. Und natürlich haben wir weiteres Rennspektakel vom Getzenrodeo vom letzten Wochenende in der Sendung. Das alles und noch viel mehr gibt es in wenigen Augenblicken. Und das sollten Sie keinesfalls verpassen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige wenig Nutzer Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Mittwochabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Mekional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Mittelsachsen und Erzgebirge mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 8. November 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf! Nachdem wir schon in den vergangenen Tagen über das Skizzenrodeo berichtet haben, geht es heute, getreu dem Motto, alle guten Dinge sind drei, nochmal um das Motorsportspektakel im Getzenwald bei Griesbach. Nun war es soweit, der Start zum Getzenchamp, bei dem die Top 20 Fahrer des Getzen Race antreten durften, bei dem es um den endgültigen Sieg des Getzenrodeos 2023 ging. Das Element wurde dieses Jahr in die Strecke mit eingebaut und zwar war das die sogenannte Joker Lane. Dies war ein besonders schwerer Abschnitt der Strecke, der von jedem Fahrer nur einmal im Getzenchamp abgefahren werden musste, um keine Zeitstrafe zu erhalten. Billy Bolt und Manuel Lettenbichler waren die ersten, die diese Herausforderung meisterten. Aber dies machten sie nicht alleine, sondern sie halfen sich letztendlich gegenseitig, um das Hindernis gemeinsam zu überwinden.
damit teilzuhaben. Wir sind eingesetzt von der FIM. Ich kenne das Jury mit meinen Kollegen aus Finnland. Wir hoffen, wir haben nichts zu tun und müssen keine Streitigkeiten schlichten. Bis jetzt passt alles und äh, die Leute sind zahlreich hier, wollen schön Motorsport sehen. Das sehen sie bis jetzt. Ich hoffe, so bleibt es, dass wir nichts zu tun haben als Jury. Falco und seine Truppen haben wieder ein feines Ding auf die Beine gestellt. Also perfekt. Wetter spielt mit. Wenn es so regnen würde, wie bei rund um Schubert ist so, würde ich das schon als Problem ansehen, auch für die ganz, ganz guten Fahrer. Aber Gott sei Dank, der Gott spielt mit, passt alles. Geil, geil, geil. Ja, sehr cool. Heute wieder eine starke Strecke. Werksboden, wie es sich gehört. Ja, und hoffen wir mal, dass Manuel Lettenbichler das Ding heute nach Hause holt, wie immer, seinen vierten hintereinander. Ja, aber macht, ich komme schon, bin eigentlich schon jedes Jahr hier. Ja, und macht auch immer Spaß hier zu sein.
Bürgermeister ist der größte Fan natürlich von Manuel Lettbichler. Und bei der spektakulären Veranstaltung heute, bei dem traumhaften Wetter, also ein großes Kompliment, wie man so eine Veranstaltung aufzieht und natürlich spektakulär, wie der Manuel Lettbichler seine, seine Mitfahrer ja nahezu also völlig beherrscht. Spektakulär ist das gut. Also wie jedes Jahr. Und der Preis wunderschön. Wird hier überreicht von Gute Kulisse hier. hier von Gute Stimmung immer mit dabei hier in die Diesdorf bei Gänse Rodeo. Strecke wieder sehr anspruchsvoll. Haben wir alles gegeben, die Jungs. Ja, einmal frei. Ja, so was Feines. Ja. Endlich mal wieder ein Event im Korb, was man mal genießen kann. Auf jeden Fall. Sehr geil. Das ist einer der geilsten ja, Events im Erzgebirge. Ja, also unbeschreiblich. Also, wenn man hier rüber guckt, kriegt man Gänsehaut und eigentlich kriegt man Tränen in den Augen. Weil eigentlich so wie wir das uns, gerade Falco und ich, und auch der Rest des Vereins, wie wir uns das erdacht haben, wie wir uns das erträumt haben und über Monate aufgebaut haben, hat eigentlich genau gepasst. Zum Beispiel die neue Idee mit der Jokerlehne und so. Das war fantastisch für die Zuschauer hier. Wahnsinn. Das Zehnte ist aber nicht das Letzte, oder? Naja, hättest du uns vor heute Vormittag gefragt, hätten wir mit Sicherheit gesagt, das war's. Aber man weiß ja nie. Ich denke, es ist alles gut gelaufen und es war eine Riesenshow für, für das Publikum, die, die hier zahlreich da waren. Also richtig sehr geil. Eine Sache, die dir besonders gefallen hat, Peter. Gibt es das überhaupt? Nee, eigentlich war das ganze Wochen. Also ich ging gestern schon mit dem Prolog los, der richtig gut war. Es war ein schneller Prolog. Die haben wir hatten erst ein bisschen Bedenken alle, dass das Rotz ist, auf, auf Deutsch gesagt. Aber es war ja wirklich das schon eine Riesenshow und heute, das hat es ja nochmal gedoppt. Die, die engen Zweikämpfe, die, die, die Jokerlehnen, die, wo wir wollten, dass es die besonders hart ist. Und dann haben die sich gegenseitig geholfen. Das, so ein Drehbuch kannst du ja gar nicht schreiben. Das ist ja, äh, das also, hat, also hat alles gepasst. Ein, alles ge geiles Finale, so ein richtig, sagen. richtig, richtig geiles Finale. Und vielen Dank an die vielen Zuschauer, die gekommen sind und die Stimmung gemacht haben. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. <lacht> Uwe Weber, wenn motorsportliche Klasse Gewicht hätte, würde, der heut, würde heute der Erde ein bisschen unrund laufen. Oder siehst du das anders? Ja, ich denke mal, hier hat es jetzt ein, ein riesen Unwucht gegeben, weil das, was hier an Menschen zusammengekommen ist, das bringt die Erde aus dem Gleichgewicht. <lacht> der Renntag, Getzen Rodeo. Du warst dabei yes. als Gast. Wie, wie, wie fandest du es? Fantastisch. Fantastischer Sport. Äh, fantastisch, was die... Fahrer und die Maschinen heutzutage leisten, aber noch viel, viel, viel fantastischer, was der Organisator dieser Verein hier mit seinen Leuten auf die Beine gestellt hat, mit der langen Vorbereitung. Einfach Weltklasse. Welt, Welt, Weltklasse. Beschreibe das Gätzen Rodeo mit drei Worten. Phänomenal. Galaktisch. Äh, ja, gibt es noch mehr? Ich weiß es nicht. Den dritten Begriff suchen wir noch. Abschließende Frage, wenn wir jetzt mal so gucken, äh, du wärst noch, ich sag mal, 40 Jahre jünger, wäre das was für dich? Äh, ja, ja, auf alle Fälle. Äh, in jungen Jahren in diesen Sport hineinzuwachsen, der sich eigentlich erst nach meiner aktiven Laufbahn entwickelt hat und gestaltet hat, wäre sicherlich anspruchsvoll gewesen und für mich interessant gewesen. Heutzutage in meinem Alter mit Anfang 60 sicherlich nicht mehr. <lacht> Was denkst du, gibt es ein nächstes Getzen Rodeo? Ich hoffe doch, ich hoffe doch ganz stark. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass man so eine Veranstaltung, so einen Sport, so ein Event niemals von der Liste der Veranstaltungen streichen darf. Die Erzgebirger und ihr Hobby, und da sind diese richtig breit aufgestellt. Einen Einblick, mit welchen Dingen man sich rund um und in Branderbesdorf in der Freizeit beschäftigt, bekam man am Samstag, den 4. November. Diese Ausstellung ist keine Eintagsfliege, sondern die Organisatoren blicken mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Tim Fischer ist hier mit Zahlen und Fakten. Endlich war es wieder soweit, die Hobby- und Vereinsausstellung in Branderbesdorf. Tausende Besucher bestaunten die wunderschönen Arbeiten der Hobby- und Vereinswelt. Glück auf und herzlich willkommen in der Bergstadthalle Branderbesdorf. 19 Jahre Hobby- und Vereinsarbeit, eine ganz tolle Ausstellung. Der Veranstalter ist zufrieden. Wir haben über 60 Aussteller an beiden Tagen zusammengefasst, ein ganz umfangreiches Bühnenprogramm wieder mit unseren Vereinen und Künstlern. 
ob jung oder alt, die unterschiedlichsten Altersklassen waren in der Bergstadthalle willkommen und stöberten entlang der unterschiedlichsten Stände. Ein großes Highlight aller zwei Jahre war die Auszeichnung des schönsten Kleingartens. Bürgermeister der Stadt Dr. Martin Antonov übernahm die Preisverleihung. Auch zahlreiche Besucher schlossen sich dem Spektakel an. Platz 3 belegte der Kleingarten Waldblick e.V. mit 29,38 Punkten. Den zweiten Platz konnte sich der Garten am Konstantinschacht sichern. Ganze 31,83 Punkte wurden verzeichnet. Und die Krone konnte sich der Garten zur Sonne aufsetzen. Mit 32,13 Punkten der klare Gewinner an diesem Tag. Vom Bürgermeister persönlich wurde noch das Präsent überreicht. So ging das Treiben in der Halle weiter, denn es gab noch viel für die Augen zu erblicken. Ja, wir haben eigentlich immer den Versuch unternommen, dass wir alle Werkstoffe zur Verfügung haben. Holz, Keramik, Stricken, Häkeln, Schnitzen. Also eigentlich das gesamte Sortiment, was im Hobbybereich möglich wäre. Und das ist ja sowohl für die Aussteller eine ganz tolle Geschichte auszustellen, klar, zu zeigen, was sie bringen, aber auch Anregung für unsere Besucher. Und das eine oder andere Schnäppchen wird gerne mitgenommen. Obwohl wir keine Verkaufsausstellung sind, aber natürlich, Weihnachten steht vor der Tür. Kleinigkeiten kann man schon mitnehmen. Und da werden wir auch ein Auge zudrücken. Eine besondere Erwähnung findet Jörg Schulz. Dieser ist eng verbunden mit dem Bergbau. Der Weißenbrunner präsentierte sich nicht zum ersten Male. Wir trafen ihn bereits im Juli in Halsbrücke. Schauen wir darauf zurück. Ich bin äh, eigentlich Maschinenbauer studiert. Und nach dem Studium habe ich auf der Reichen Zeche äh, zwei Jahre gearbeitet. Das war allerdings eine ABM-Stelle und es hat mir so gut gefallen, der damalige Gruppenbetriebsleiter hat gesagt, ne, baut doch mal Modelle, wo sich was bewegt, wo man auch mal sieht, wie das gewesen ist. Nicht nur Zeichnungen, ne, und da hat er Samenkorn gelegt und es ist dabei geblieben. Blicken wir wieder ins Geschehen. Die Halle füllte sich unterdessen weiter mit Besuchern. Ein Treffpunkt für viele war der Pinschot Kickerstand aus Freiberg. Hier konnte das Talent als Fußballer auf der Platte bewiesen werden. Weiter ging es mit der erzgebirgischen Holzkunst. Oft vertreten, aber unterschiedlich in ihren Reihen. Wunderschöne Schwibbögen, Sterne und Bergmänner gab es zu bestaunen. Fans des Modellbaus kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Große Bauten wie die bekannte Titanic, Kampfschiffe und weitere Modelle zogen einige Besucher zu sich. Fehlen durfte da natürlich nicht die Modelleisenbahn. Mit einigen Zügen und Miniaturen zeugte sie von detailreicher Handarbeit. Wenn wir schon bei Handarbeiten sind, auch hier gab es die unterschiedlichsten Werkstoffe zu sehen. Ob weihnachtliche Motive oder ausgefallene. Geschirr, Bastelarbeiten und Gemälde kamen nicht zu kurz. Das Herz der Hobbywelt schlug in Höhen an diesem Wochenende. Nicht zu vergessen ist die Seniorenweihnachtsfeier in diesem Jahr. 6. Dezember steht vor der Tür Nikolaustag. Findet die Seniorenweihnachtsfeier statt im Speiseservice Schneider. Wir haben mit dem Vorverkauf begonnen und denken, dass wir wieder 150 Senioren begrüßen können. Es ist aber der Auftakt natürlich vom Stollenmarkt, der wenige Tage später zum zweiten Advent stattfinden wird. Und dort gibt es eine Tradition fortzuführen, die jetzt nur das zweite Mal stattfinden wird, nämlich der Kinderberg auf zu. In neuer Form, im vorigen Jahr, hat uns das ja alles überfordert, überrannt. Wir waren überrascht von der Riesenbeteiligung. In diesem Jahr versuchen wir das in die richtigen Bahn zu bringen, gemeinsam mit dem Verein Welterbe und der Stadtverwaltung und natürlich der Veranstalter Stadtverein mit allen Kindereinrichtungen der Stadt Bad Erbesdorf. Sowohl Langenau, St. Michaelis, Bad Erbesdorf. Sie werden alle kommen und mit uns gemeinsam einen Bergaufzug organisieren. Traditions- und Weihnachtslieder singen vor der Bühne und hinterher werden wir sie noch weihnachtlich bekästigen. Dazu möchte ich ganz herzlich alle 
Brandherbesdorferinnen, Brandherbesdorfer und natürlich auch Gäste des Kanal 9 herzlich einladen. Somit geht die 19. Hobby- und Vereinsausstellung in Brandherbesdorf zu Ende. Eine eigene Welt zum Entdecken, die auch nächstes Jahr wieder ihre Türen öffnet. Das 19. Treffen Hobby- und Vereinsarbeit ist zu Ende. Der Veranstalter ist hochzufrieden. Wir haben ganz tolle Ergebnisse auch erreicht im Spendenbereich. Wir haben ja keinen Eintritt, sondern nehmen eine Spende. Und das geht 100 Prozent in die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Brand Erbesdorf. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Besucher des Kanal Neuen Erzgebirge. Nun ist es Zeit für unseren Serviceblock mit dem Regionalwetterbericht. Vorher gibt es aber noch die Polizeimeldungen und Blitztipps. Die Polizei kontrolliert morgen am Donnerstag die Geschwindigkeiten unter anderem auf der B101 in Mittelseida. Auch die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen erwarten sie wieder an den üblichen und bekannten Stellen. In Freiberg beispielsweise Frauensteiner Straße und Forstweg. Achtung, hier speziell ist 30. Das heißt einfach Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart bekanntlich Geld und schont vor allem die Nerven. Ja, und damit schauen wir gleich auf das Wetter mit den Aussichten für die kommenden Tage. Vorher schauen wir aber in die Polizeiberichte. Groß Olbersdorf, Ortsteil Hopfgarten, Mast gefällt. Auf der S230, einer schmalen Straße, kam am Montag, 6. November, 11 Uhr, einem Pkw ein Lkw entgegen, weswegen der Pkw abbremste. Der nachfolgende Fahrer, 46, eines Transporters, konnte offenbar nicht mehr bremsen, wich aus und kollidierte mit einem Telefonmast. Der Mast stürzte um und fiel auf den Pkw. Der Transporter kippte auf die Seite um. Bei dem Unfall erlitt der Transporterfahrer nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Staatsstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Freiberg. Beute in BMW gemacht. In der Nacht zu Montag, 5. November 22.05 Uhr bis 6. November 7 Uhr haben Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Friedeburger Straße abgestellten Pkw BMW eingeschlagen. Anschließend brachen die Täter im Fahrzeuginnenraum die Mittelkonsole auf und entwendeten daraus Bargeld und einen Schlüssel. Es entstand ein Stehl- und Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Stolberg, Fußgängerin und Fahrradfahrer stießen zusammen. Ein 14-jähriger Junge befuhr am Montagabend, 6. November 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Alfred-Kempe-Straße aus Richtung Schlachthofstraße in Richtung Sonnenstraße. Gleichzeitig überquerte eine 83-jährige Frau die Fahrbahn der Alfred-Kempe-Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und der Fußgängerin, die durch den Anstoß stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Sachschaden wurde keiner bekannt. Die Großwetterlage, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, die Tiefdruckgebiete Emir und Fred über Skandinavien in Verbindung mit dem Hoch Iwi über Norditalien versorgen uns weiter erstmal mit milder Luftströmung aus Südwesten. Zum Wochenende mischt sich dann subpolare Kaltluft mit ein. Trotz alledem kommt weiter feuchte Luft zu uns. Es kann also in den kommenden Tagen immer wieder mal Regen geben. Am Wochenende könnte es in den Höhen schon Schneeflocken geben. Hier aber erstmal der Nahbereich. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt und blickdicht und von den Sternen und der abnehmenden Sichel des Mondes ist nichts zu sehen. Trotz des massiven Wolkenaufgebotes bleibt es trocken. Das Niederschlagsrisiko kommt mit einer Null daher. Ja, und die Nachttemperaturen finden wir im Plusbereich wieder. Selbst oben in Oberwiesenthal zeigen die Thermometer zwischen 3 und 5 Grad an und rund um Brand Erbesdorf übernachtet das Quecksilber bei 4 bis 6 Grad. 
Der Wind bläst in stark bis stürmischen Böen mit bis zu 67 km pro Stunde über den Erzgebirgskamm. Ansonsten weht er nur leicht mit um die 15 km pro Stunde und das Ganze aus Süden. Morgen am Donnerstag geht es schon mit einer massiven Wolkendecke am Firmament los. Über den Tag gibt es auch wenig Änderungen. Im Lauf des Vormittags gesellt sich dann noch Regen mit dazu. Das Niederschlagsrisiko klettert auf 90 Prozent. Also nehmen Sie morgen auf jeden Fall den Schirm mit. Bedeckt und regnerisch sind auch der Nachmittag und der Abend. Tja, und die Sonne bekommt morgen eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Am Ende des Tages steht nämlich eine Null auf dem Abrechnungszettel. Bedeckt mit Regen geht es dann auch in die Nacht hinein. Wir erwarten morgen den wärmsten Tag der Woche. Unsere Flachländler können sich auf 6 bis sogar 10 Grad freuen und die Kammbewohner können zwischen 5 und 8 Grad Celsius in den Anzeigen der Thermometer ablesen. Der Wind pustet weiter als frische Brise mit um die 44 km pro Stunde aus Süden. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist logischerweise der, richtig, Freitag. Der Freitag wird dann schon wieder etwas kälter. Die angesprochene Kaltluft nimmt uns ein. Der Himmel ist leicht bewölkt und die Sonne ist endlich wieder mal mit am Start. 2 bis 8 Grad ist die Temperaturspanne und der Wind bläst in kräftigen Böen aus Südwesten. Am Samstag geht es dann mit den Temperaturen weiter bergab. Der Himmel ist bedeckt und es wird im Flachland regnen und oben auf dem Kamm, ich hatte es schon angedeutet, da kann es schneien. 0 bis 6 Grad werden erwartet und der Wind bläst weiter kräftig aus Süden. Wie es danach am Wochenende konkret weitergeht, tja, das klären wir dann morgen hier an dieser Stelle beim weiteren Ausblick. Das war es nämlich für heute hier vom Regionalwetter. Das war es dann auch schon vom Mittwochsmegional, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich. Morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze noch mal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.glückauf.de. TV. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.